welcome to the end of a new episode guys and today i'm going to show you a working procedure and the basic components of nuclear power plant eta kibhabe kaaj kore ebong eta kichu basic component niye ajke physics ta royeche to cholun shuru kora jak bondhura prothome jene neya jak eta nuclear power plant er mul je jinish gula thakar proyojon shei gula ki ki to প্রথমেই যে জিনিসটা এদিকে রয়েছে সেটা হচ্ছে অল্টারনেটর সচরাচর সব পাওয়ার প্ল্যান্টের একটি মূল জিনিস এরপর এখানে কিছু রয়েছে দেখুন এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার যেটা কনক্রিটের এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটাকে আমরা তার বাইন্য বলে থাকি এরপর আমাদের রয়েছে এখানে কানেক্টিং স্টিম ফাইভ যেটা দ্বারা আমাদের কাঙ্ক্রিট স্টিমটা এখানে এসে টারবাইনটাকে ঘোরাবে এরপর আমাদের এখানে রয়েছে হিট এক্সচেঞ্জার এটা হচ্ছে আমাদের হিট এক্সচেঞ্জার এরপর এদিকে রয়েছে আমাদের ভালভ রয়েছে পাম্প এরপর আমাদের রয়েছে এখানে রিয়েক্টর কোর তারপর আমাদের এখানে রয়েছে ফুয়েল রড আমাদের রয়েছে মডারেটর আমাদের রয়েছে এখানে সেফটি রড আমাদের এখানে রয়েছে কোলেন্ট আমাদের এখানে রয়েছে প্রসেকটিভ শিল্ড এখানে রয়েছে আমাদের আরো একটি ভাল্ভ এই ছিল আমাদের বেশি কিছু কম্পোনেন্ট এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলা রাখা উচিত সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ পাওয়ার প্লান্ট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টগুলোতে এখানে যে কোলেন্ট ব্যবহার করা হয় এবং মোটারেটার ব্যবহার করা হয় দুটো কিন্তু একই জিনিস অর্থাৎ পানি হেভি ওয়াটার ব্যবহার করা হয় বেশিরভাগ পাওয়ার প্লান্টের কথা বলছি আমি তো এবার চলুন বুঝে নেওয়া যাক এটা কীভাবে আসলে কাজ করে তো একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে এই যে ফুয়েল রডগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ দ্বারা গঠিত ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ টু থার্টি ফাইভ ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ এই পদার্থ দ্বারা এই ফুয়েল রডগুলো বানানো হয় কিভাবে বানানো হয় সেটাও একটু বলি সেটা হচ্ছে এই ইউরেনিয়ামগুলোকে পিউরিফাই করার পর এরকম ছোটো ছোটো পিলেট আকারে তৈরি করা হয় এবং পিলেট আকারে তৈরি করার পর আরও একটি গোলাকৃতি একটি ফাইলের মধ্যে এই পিলেটগুলোকে ঢুকানো হয় এবং এইভাবে অনেকগুলো বানানো হয় এবং প্রত্যেকটি গুচ্ছ করে এই পিলেটগুলো যে একটা ফাইলের মধ্যে ভরা হয় সেটাই হচ্ছে একটা ফুয়েল রড এবং এরকম অনেকগুলো হাজার হাজার একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট রিয়েক্টরের এটা হচ্ছে রিয়েক্টর পুরোটা এবং এই রিয়েক্টরের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী হাজার হাজার ফুয়েল রড একত্রি করে এই রিয়েক্টরের ভিতর লাগানো থাকে এখানে ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ যে ফুয়েল রডগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো দেওয়া হয় এবং এই ফুয়েল রডগুলার কুল অ্যান্ড অর্থাৎ মডারেটরের মধ্যে ঢুকানো থাকে এবং এখানে বাইহিত থেকে নিউটনকে ট্রিগার করা হয় নিউটনের ট্রিগার করার ফলে এখানে নিউক্লিয়ার ফিশন চেন রিয়েকশন হয় চেন রিয়েকশন হওয়ার ফলে এখানে প্রতিবার অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ যে নিউক্লিয়াস রয়েছে সেটা বিভক্ত হয়ে যায় বিভক্ত বিভাগ হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটা থেকে তিনটা তিনটা করে নিউট্রন নির্গত হয় এবং এই তিনটা নিউট্রন আবারও তিনটা নিউট্রন থেকে একটা নিউট্রনকে আবারও অনেকই ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভের সাথে বিক্রিয়া করা হয় নিউক্লিয়ার ফিশন ঘটে এবং যখন নিউক্লিয়ার ফিশন ঘটে তখন কিন্তু 
মাসের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এই নিউক্লিয়াস যেটা সেটা দুই ভাবে বিভক্ত হয় এবং তার দুই ভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে তার মাসের একটা পরিবর্তন ঘটে আর মাসের পরিবর্তন যখন ঘটে অর্থাৎ যখন ভরের পরিবর্তন ঘটে তখন কিন্তু এনার্জি তৈরি হয় এনার্জি কীভাবে তৈরি হয় সেটি আমরা আইনস্টাইনের সূত্র থেকে ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এই সূত্র থেকে কিন্তু আমরা বের করে নিতে পারি এখানে এই এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস ইফেক্ট এবং আলোর যে ব্যাগ রয়েছে সেটা কনস্ট্যান্ট সেটা গুণ করলে আমরা কিন্তু এনার্জি পেয়ে যাব আর মাস ইফেক্ট কী জিনিস সেটা নিয়ে আরও একটা একটি চিঠি রান করব সেটা এদিকে সেই বিস্তারিত বলা যাবে তো এটা বুঝে নেওয়া যাবে যে ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার অনুযায়ী এখানে এনার্জি প্রডিউস হবে এবং এখানে যখন আর একটা কথা বলে রাখি এখানে যখন নিউক্লিয়াসটা ইউরেনিয়াম দুটা দুইটা ভাগে ভাব বিভক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু তিনটা তিনটা এক্সট্রা নিউট্রন নির্গত হয় যদি এই নিউট্রনগুলো অনবরত ফিশন ঘটাতে থাকে তখন কিন্তু এখানে একটা আনব্যালেন্স আনব্যালেন্সের সৃষ্টি হবে এবং আনব্যালেন্স সৃষ্টি হলে কিন্তু এটা ব্লাস্ট হবে আর এটা কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু এখানে সেফটি রড ইউজ করা হয়েছে সেফটি রড ইউজ করার কারণ হচ্ছে এখানে যখন এই ফুয়েল রড থেকে যখন তিনটা নিউট্রন বেরিয়ে আসবে তখন কিন্তু এরা এরা চাইবে কিন্তু পরবর্তী তিনটা ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভের সাথে কিন্তু রিয়েকশন করতে পারে সেই জন্য এটা এবং পরবর্তী তিনটা রিয়েকশন করলে পরবর্তী দেখা যাচ্ছে যে তিন থেকে নয়টা নিউট্রন নির্গত হবে এরপর আস্তে আস্তে সাতাশটা এরপর এরপর বাড়তে থাকবে এবং আনব্যালেন্স হয়ে যাবে সেই জন্য এখানে আমরা সেফটি রডটাকে মোটর কিংবা পুলিশ সাহায্যে উপরে নিচে করে আমরা এই নিউট্রনগুলোকে এটার মধ্যে আটকে দিতে পারি এবং আটকে দেওয়ার ফলে কি হয় আমরা শুধুমাত্র একটাকেই পরবর্তী চেন রিয়েকশনের জন্য পাঠাই সেই জন্য এখানে এখানে কিন্তু ব্যালেন্স করা হয় আর ব্যালেন্স করা না হলে কিন্তু এটা ব্লাস্ট হবে আর এই আনব্যালেন্স সিস্টেমে কিন্তু অ্যাটম বোম তৈরি হয় তো আমরা সেদিকে যাচ্ছি না এখানে ব্যালেন্স সিস্টেমে ব্যালেন্স চেন রিয়েকশনের মাধ্যমে কিন্তু এনার্জি প্রডিউস হয় এবং এই এনার্জি এখানে যখন এনার্জি প্রডিউস হবে সেখানে তাপ উৎপন্ন হবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মডার বলেছিলাম যে কোলেন সেটার আরও একটি কাজ হচ্ছে সেটা এই নিউক্লি নিউট্রনটা কিন্তু যখন নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় তখন কিন্তু এটা খুবই হাই স্পিড থাকে যখন হাই স্পিড থাকবে তখন কিন্তু এটা পরবর্তী ইউরেনিয়ামের ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভের সাথে হয়তো রিয়েকশন নাও করতে পারে কারণ হচ্ছে আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই যখন আমরা ক্যারাম খেলি ক্যারাম খেলার পরে যদি আমরা লম্বা লম্বা করে অনেকগুলো ক্যারা গুটিকে যদি উপর করে রাখি উপর করে রাখার পর আমরা যদি স্ট্রাইকার দিয়ে নিজ দিয়ে খুব হিটভাবে খুব দ্রুত স্ট্রাইকারটা মারি তখন কিন্তু স্ট্রাইকারটা নিচের যে ইয়াটা আছে সেটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে উপরে যেগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু নিচ স্থানেই বসে থাকবে তো এভাবে যদি হয় তাহলে নিউট্রনটা কিন্তু বেরিয়ে যাবে তখন আর রিয়েকশন হবে না আমাদেরকে যেভাবে করতে হবে এটা একটা এমন একটা স্পিডে ভেলোসিটিতে নিয়ে যেতে হবে যাতে এটা নিউক্লিয়াসের ভিতরেই অবস্থান করে অর্থাৎ বাইরে যেতে না পারে এবং যখন ভিতরে থাকবে তখন এটা আনব্যালেন্স হবে এবং এটা বিভক্ত হয়ে আমাদের এনার্জি তৈরি করবে সো এটা গেল এনার্জি কীভাবে তৈরি হয় সেটা এই নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে বিস্তারিত অন্য একদিন বলা যাবে এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ওয়াটারগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু এখান দিয়ে পাস হবে এ ফাইভ দিয়ে পাস হবে উপর থেকে নিচ দিয়ে পাস হবে এবং এই পাস যে যেখানে হবে সেটা হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার হিট এক্সচেঞ্জারের মধ্যে এখানে আমাদের ওয়াটার থাকবে এবং এই ওয়াটার যখন থাকবে এখানে কিন্তু এটা খুব গরম হিট হিট আকার হেভি ওয়াটার এখান দিয়ে ফ্লো হবে এবং এটা যখন এই ঠান্ডা পানির ঠান্ডা পানিটা কিন্তু এখানে ট্যাঙ্কে রিজার্ভ থাকে এবং এই ট্যাঙ্ক থেকে এই পাম্পের মাধ্যমে এখানে হিট এক্সচেঞ্জার আনা হয় এবং এই হিট হিট এক্সচেঞ্জার যখন আনা হয় তখন এই গরম পানি এই ঠান্ডা পানির সঙ্গে স্পর্শে আসবে এবং এর সঙ্গে আমরা যেটা জানি যদি কোনো একটা উষ্ণ পদার্থকে একটা শীতল পদার্থের পাশাপাশি রাখা হয় তখন তারা পরস্পর তাপ আদান প্রদান করার মাধ্যমে সাম্য অবস্থায় আসার চেষ্টা করে সিমিলারলি এই থিওরিমের মাধ্যমে কিন্তু এখানে যে 
হিটটা প্রডিউস হিটের মধ্যে এই হিটটা এখানে এক্সচেঞ্জ হবে এবং এটা এখানে এক্সচেঞ্জ হবে এবং ফলশ্রুতিতে কি হবে এখান থেকে যে গরম হেভি ওয়াটারটা আসছে সেটা কিন্তু এটার সাথে মিক্স হবে না বাট এখান থেকে এর হিটটা এখানে ট্রান্সফার হবে এবং এখান থেকে এই ঠান্ডা পানির হিটটা কিন্তু এখানে এক্সচেঞ্জ হবে এবং ফলশ্রুতি এই গরম পানি আসতে ঠান্ডা হয়ে এদিকে যাবে এবং এদিক থেকে আরও গরম হয়ে এদিক আসবে এবং এখানে যে ঠান্ডা পানি আসে সেটা আস্তে আস্তে তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এক সময় এটা থেকে বাষ্প উৎপাদন হবে এবং বাষ্পটা কিন্তু এখানে স্টিম ফাইভ রয়েছে এই স্টিম ফাইভের মাধ্যমে কিন্তু এদিক দিয়ে আসবে এবং আসার পর এখানে টারবাইন আসবে টারবাইনে এখানে প্রেশার দিবে প্রেশার দেওয়ার ফলে কী হবে এখানে টারবাইনটা ঘুরবে ফ টারবাইনটা ঘুরবার ফলে এখানে টারবাইনের শেপটা কিন্তু অল্টারনেটের সাথে জমা দিতে সো অল্টারনেটারও ঘুরবে অল্টারনেটারও ঘোরার ফলে আমাদের কারণকৃত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং এই বিদ্যুৎ আমরা ইউজ করতে পারবো এবং এখানে যে স্টিমটা এখানে আসছে এবং এইটা এই স্টিমটা ইউজ হয়ে যাওয়ার পর এটা কিন্তু কন্ডেন্স করা হয় এখানে কন্ডেন্সার থাকে আমি অবশ্যই এখানে উল্লেখ করিনি এটা হিসেবে কন্ডে কন্ডেন্সার কন্ডেন্সারে কিন্তু এটা পতিত হয় কন্ডেন্সারের মাধ্যমে এখানে কিন্তু আবার ট্যাঙ্ক ক্যাপে চলে আসে এবং এই ট্যাঙ্ক থেকে আবারও পাম্পের মাধ্যমে এটা হিট এক্সচেঞ্জারে রিইউজ হয় এইভাবে আসলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ করে থাকে তো এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের বেসিক কিছু কনসেপ্ট আশা করছি আপনারা ভালো লাগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন আজকের জন্য এটুকু বুঝতে দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডগুলোতে টিল দেন থার্ড আ গুড বাই টেক কেয়ার